Got it. Again, thank you everyone for joining us today. Hola. Bienvenidos a todos. Gracias por unirse. Me llamo Ann Wilson y yo me enfoco en la transición a la edad adulta. También coordino los proyectos de disolución de disputa aquí en el Peak Center. También soy una madre de un, una criatura o un menor que fue a través del proceso del IEP. Hay algunas cosas que quiero hacer antes de empezar la presentación, pero mientras estoy haciendo esta introducción, por favor, escriba de qué ciudad y de qué, en qué estado está usted. Si están hablando, si ustedes están en remoto, en su oficina, en la escuela, donde sea, y también digan si de, o sea, de dónde vienen, de dónde se están comunicando. Yo estoy en Denver, Colorado y estoy trabajando remotamente. Pido que ustedes mantengan su micrófono apagado durante la presentación. Por favor, si tienen preguntas, usen el chat. Tenemos interpretación al español hoy. Entonces, si ustedes Entonces, si quieren que se grabe la interpretación, entonces ustedes um, pueden ponerlo ahí donde dice español, seleccionan español y ahí ustedes um, pues van a escuchar la interpretación al español. También pueden escuchar, pueden mirar lo escrito si ponen la, la, la CC de closed caption. Entonces todo esto se va a presentar en la página de internet de nosotros después. Esto lo estamos presentando en conjunción con el Departamento de Educación de Colorado. El proyecto de una disputa alternativa este ese proyecto es para apoyar la comunicación en el proceso de la disputa. Sabemos que a veces surgen conflictos en el proceso formal de disputa bajo IDEA, pero lo que esperamos es evitar ese tipo de disputas. También Big Parent Center es un centro de información a los padres. Nosotros no damos ningún tipo de servicio de consejo legal. Y esta, esta información que les estamos dando solamente es, una, es un webinar para información solamente. Como les dije, lo estamos presentando juntamente con el Departamento de Educación de Colorado, el Departamento de Disolución de Disputas. Nosotros estamos básicamente teniendo una caja de opciones, herramientas para todas las personas que están en educación especial y para aumentar la colaboración y para mejorar las relaciones interpersonales. Entonces, la disputa alternativa, la resolución de disputa alternativa no es algo que se requiere bajo IDEA. Entonces, uh, eso se, se proporciona de diferentes maneras en diferentes estados. En Colorado, nosotros queríamos tener un programa que nosotros pudiéramos apoyar a todas las personas que están representadas en el estado para que las personas, por ejemplo, en el equipo sepan más de las habilidades y también lo, lo proporcionamos a través de facilitación. Entonces, como resultado del consejo de la disolución de disputa, que es un proceso a través de los Estados Unidos, es una facilitación que es una promesa que se practica y que funciona bien en Colorado. La facilitación escucha, o más bien se proporciona a través del Departamento de Educación desde el 2017. Hay diferentes maneras de involucrarse en el proyecto, incluyendo capacitaciones como esta, la cual está diseñada para que las personas puedan tener las capacidades de, que se necesitan para facilitar un programa a través del IEP. Y se ofrece a través de los distritos escolares y muchos distritos escolares han participado en sus capacitaciones para mejorar su su manera en que ellos hacen su facilitación. Entonces, básicamente, si ustedes desean más información sobre esto, participar en esto, pueden hablar con el director de educación especial o los facilitadores que pueden facilitar reuniones de educación especial. Les puedo decir más tarde cómo pueden solicitar esta información, pero también en general, si desean más información sobre la facilitación y también las alternativas de resolución de disputa, pueden ustedes entrar al centro de disputas alternativas y también educación um, especial. Se conoce como CADRE y la página de ellos es CADRE.org. Entonces, ahora estamos tratando de hacer, um, vamos a hablar acerca de 10 ideas que tenemos para una mejor, para unas me para que las reuniones sean mejores. Entonces, vamos a ir poco a poquito desarrollando a veces 
Al principio, la falta de una buena comunicación es lo que lo principal con lo que se empieza. Entonces, antes de que yo empiece a decirle los primeros 10 um, tips, quiero hablar acerca de nuestro trabajo de AD, ADEA. Entonces, nuestro enfoque es las relaciones interpersonales. Sabemos que el proceso de IP es complicado para todos los que están involucrados y que las personas, los miembros del equipo, a veces encuentran muchas um, dificultades, pero también sabemos que los estudiantes reciben un mejor servicio cuando las partes del equipo, las personas del equipo tienen una buena comunicación. Entonces, por eso una de nuestras metas es que a que las personas que están en el, que son miembros de la IP o del equipo de la IP tengan una buena comunicación. También queremos que los padres tengan una buena comunicación porque eso es un fundamento para el, para el programa de IDEA, o sea, la ley para individuos con discapacidades. Esta ley da reglas donde dice que se le deben dar a los padres oportunidades de tener una participación significativa en la educación de sus hijos, incluyendo las reuniones del IEP. Entonces, algunas veces cuando hay una facilitadora que está involucrada o cuando un o cuando el equipo está usando estas habilidades de cómo facilitar, entonces eso le da a los padres la oportunidad de participar de una manera más significativa. También enfatizamos prepararse para la reunión para que las personas puedan entender más de la reunión. Es importante que los padres se preparen para las reuniones con anticipación. Cuando yo empecé en el proceso de a la IP, yo miraba este tiempo de la IP, de que era el momento en que ellos me iban a decir cosas a mí. Pero después empecé a prepararme y también a pensar y tener una idea de qué es lo que yo quería de esa reunión y también qué cosas me podrían ayudar a mí a participar mejor y ser más efectiva. Muy bien, entonces, por ejemplo, sabiendo el por qué, o sea, por ejemplo, si estaba pidiendo más terapia de habla, saber por qué. Porque si usted hace la pregunta y se explica bien la razón por la cual la necesita, entonces ellos lo pueden entender mejor. Aquí miramos la forma y está la forma del IP. Esto lo tienen los facilitadores para podérselo dar a los padres. Lo puede obtener usted. Es una forma y no todas las escuelas tienen una forma. Entonces, si usted es un padre, esta es una forma que le puede ayudar a usted para pensar dónde está usted en la experiencia o los diferentes aspectos de experiencia de sus hijos, por ejemplo, interacción social o alguna otra cosa. Entonces, esta es una herramienta que la escuela puede usar para obtener información. Y si la escuela no la ofrece, usted puede o más bien preguntarle si usted, usted lo puede proporcionar. Y también es una manera en que usted puede hablar acerca de cualquier cosa que a usted le preocupa. Y realmente la meta, como hemos mencionado en la misión, es mejorar la colaboración. Sabemos que esto es un proceso difícil y nosotros sentimos que no tenemos todos los recursos que necesitamos, ya sea que estemos del lado de la escuela o la escuela, los padres. O sea, nos sentimos muy estresados. Entonces realmente queremos mejorar la colaboración para que podamos trabajar juntos. Y encontramos que la manera de pensar que usted vi, la manera de pensar como usted viene al equipo, eso afecta cómo funciona el equipo. Entonces, por eso es importante hablar de que usted llegue a su equipo con una mente abierta, porque muchas veces tenemos cosas que asumimos, por ejemplo, historias con el equipo, historia con la escuela o con situaciones de educación especial que a lo mejor nos afecta de qué manera nosotros estamos enfrentando la reunión. Y a veces tenemos cosas que asumimos o tenemos ideas preconcebidas y a veces esas cosas pues como que estorban para que nosotros podamos experimentar lo que está sucediendo en la reunión. También sabemos que la reunión del IT a veces trae una cantidad grande de personas, pero que esas personas tienen diferentes perspectivas y consideraciones porque sabemos que estas perspectivas son necesarias para desarrollar un plan de apoyo que realmente apoya al estudiante. Entonces, todas estas perspectivas son importantes y están ahí por una razón. Y aunque la reunión de la IP tiene un rol designado, o sea, cada persona en el equipo tiene un rol designado, cada persona tiene su rol, pero también está ahí para aprender de los otros. Entonces, nosotros 
debemos de pensar de nosotros mismos tanto que estamos ahí para aprender como para dar información. Entonces, ahora vamos a mirar nuestros 10 tips. Ese sería nuestro primer tip. Escuche para obtener entendimiento. Lo que queremos decir es escuchar para obtener entendimiento. A veces no estamos tan involucrados como pensamos que lo estamos. A lo mejor estamos pensando cómo vamos a responder o escuchamos un ruido que nos distrae. Muchos de nosotros estamos trabajando remotamente. Entonces, una de las cosas claves de, de saber hacer o facilitar una reunión es escuchar de una manera activa. Y eso quiere decir asegurarse de que usted pone la atención a lo que se está diciendo. Que usted, se, en lugar de enfocar su atención a la persona que está hablando, enfoque su atención a lo que está diciendo. Las herramientas que usted tiene para escuchar, para asegurarse de que está escuchando, para entender, también para mostrarle a la persona que está hablando que usted quiere entender lo que están diciendo. Entonces, y también de que le importan los puntos que están diciendo. Lo otro es parafrasear. Y eso es como dar un resumen de lo que usted entendió que la persona que estaba hablando dijo. Básicamente puede decir, bueno, permítame ver si entendí correctamente o parece que usted dijo esto o lo otro. Y eso es una oportunidad para que usted corrija cualquier malentendido porque a lo mejor no lo tiene bien y eso le da a la persona la oportunidad de aclarar. Si usted para, parafrasea, entonces eso es una manera de usar sus palabras para explicar lo que usted entendió de lo que ellos dijeron. Y también usted puede confirmar, por ejemplo, con lenguaje corporal, moviendo la cabeza, diciendo que sí, que sí entendió, cosas así. O a veces también moviendo la cabeza diciendo que no, que no entendió el punto. Entonces, básicamente lo que usted necesita es entender lo que realmente ellos quieren decir. Ahora la otra la otra palabra que en inglés es mirroring, o sea, es como reflejar lo que ellos están diciendo en sus, con sus propias palabras. Escoger algunas cosas de lo que ellos dijeron, eh, lo que ellos dijeron para decirles lo que usted entendió. Usted pues necesita tener cuidado de usar las palabras de que las mismas palabras que ellos usaron, ¿verdad? Porque podría a, a lo mejor parecer como que se está burlando de lo que ellos dijeron, pero no. Básicamente es nada más usted a escoger algunas de las palabras que dijeron como para enfatizar que usted entiende el punto que están haciendo. Por ejemplo, el... el padre puede decir, estoy enojado porque la cárcel no está haciendo suficiente progreso. Y entonces un miembro del equipo puede decir, puede decir más palabra. Escuchamos que usted quería eh, recibir más ayuda, más ayuda. Esa fue una palabra. Y a veces cuando los facilitadores en esa una reunión usan una herramienta que se llama charting y básicamente son donde escriben. Tienen un pizarrón donde toman notas. Ellos también a lo mejor usan en, de la manera escrita el hecho de reflejar las ideas de los demás. Y por último, uh, que se llama reframing, es volver a, a reformar, o sea, decirlo de otra manera. Es decir, de otra manera lo que las personas están diciendo. Y a veces nosotros volvemos a decir de otra manera lo que estamos diciendo. Pero cuando usted hace esto, debe de irse de algo negativo, algo neutral y tratar de eliminar palabras que estén muy cargadas de emoción para que realmente los elementos verdaderos de lo que las personas en lo que no están de acuerdo salga a la luz. El, el, el enfoque debe de ser enfocarse en la información importante que tiene que ver con el IP, no con las emociones de las personas. Entonces, un ejemplo podría ser, usted tiene un padre que está frustrado. Entonces, ellos puede ser que miren algo y digan, está equivocado ese reporte, la madre está, la maestra está mintiendo. Y entonces, una persona facilitado, que está facilitando puede decir, entonces, a usted le preocupa que el reporte no esté correcto y usted quiere que su hijo lo traten de una manera que sea justa. Y entonces es fácil que se distraiga por las emociones y luego responda a las emociones. Y luego, pues pronto, pues va a perder el, el punto. 
Y aquí una facilitadora puede entrar y decir, bueno, vamos a parafrasear o vamos a explicarlo de otra manera. Y puede decir, oh, pues, vi, que, vi que le molestó. Y hay maneras de mirar cómo, cómo están surgiendo las cosas y que no se distraigan las personas por causa de las emociones, de los sentimientos. Ahora el tip número dos es evaluar a cada participante y como dijimos, el, el proceso del IEP trae a muchas personas con muchas maneras de pensar y muchos tipos de experiencia. Entonces es importante recordar que cada persona está ahí para una razón. A veces escuchamos que los padres no se sienten valorados en las reuniones de IEP. A veces sienten como que, que no son apreciados y no son valorados. Entonces es importante saber que todas las personas tienen una perspectiva de valor y es importante escuchar los que quieren decir. Y entonces es importante estar atento, mostrar interés y mostrar que está usted involucrado, incluyendo, por ejemplo, a mirar a la persona que está hablando cuando está hablando. Y asegurarse de que usted está poniendo atención y escuchando lo que ellos dicen. Y ahora el tip número tres es ponerle atención a la comunicación no verbal. Y esto es algo que nosotros queremos poner atención a nuestra propia comunicación no verbal. También a la comunicación no verbal de las personas que están hablando. Muchas veces la comunicación no verbal puede sugerir alguna otra cosa aparte de nuestras palabras. Y puede ser que los significados se, se mezclen o parezcan no sinceros. Esta, esta diapositiva aquí demuestra a usted lo importante que es una comunicación no verbal. Y eso puede ser, por ejemplo, gestos físicos, expresiones de la cara, la postura y otra de las cosas que es importante que usted que ustedes quisiera tener es estar todo el mundo más o menos um, balanceado a, a través del cuarto que una persona habla, otro dirige y que las personas se sientan que no están aisladas o que son de menos valor. Entonces, es importante que las cosas sean más o menos parejas en toda la mesa. Palabras que se están Uh, 
en el tanto si sí, están la gente está que no ha atacado a eh, está entendiendo o que está eh, a tiempo emocional, entonces puede dar son preguntas para entender más adelante lo que ellos quieren entender. Pueden realmente identificar lo que la, el problema es que la pregunta puede ser formada en el eh, no, no, que no. Es una pregunta que está subrayada y pensamos que es efectivo eh, si la subrayamos de amarillo. O solamente ayúdenme a entender que lo que podemos ayudarle. Entonces, tiempos, uh, uh, y, uh, y que los 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 que Traemos eh, algunos obstáculos. Se puede preguntar que ellos uh, trajeron. Uh, las preguntas uh, al principio pueden también más ayudar con detalles. Estos son los factores que podemos considerar. Y también más que es popular, no puede decir qué significa cómo, pero actualmente nosotros podemos ayudar con las preguntas de muchas formas para familiarizarse con los padres. Los padres están familiarizados con el equipo de la escuela o tienen problemas para eh, ir más profundo en sus edades, en sus problemas. Entonces estamos tratando de usar términos que incluyen de los, lo que significa el, el término. Escuchar lo que es realidad, lo que le va a ayudar. Y alguna vez, cuando usted dice, puede decirme más acerca de lo que significa, se puede explicar. Si no está de acuerdo con el grupo de. Recientemente, nosotros tuvimos un problema mucho de la educación educatoria relacionado con construir como uh, educación de historia. Es, eso significa algo diferente en las diferentes localidades. Entonces, la gente pues, en un nuevo estado, esto puede ser eh, significa algo diferente o algo que no tiene el mismo tipo de, de salones o de localizaciones salones, uh, algo más puede pensar que es Entonces tenemos que estar seguros de lo que estamos hablando. Uh, ahora, uh, mejor que hacer lo que, lo que en el, el distrito puede ayudar a agarrarnos más en algo que está atorado en algún problema o tratar de ver por qué este problema está pasando el o si alguien dice cómo ayudar. Es que no porque usted quiere esto, sino más formas de decir la manera de determinar el interés contra la posibilidad. Para resolver el tema es al Podemos estar de acuerdo en muchas cosas o podemos ¿Por qué no estar esto? ¿Cuál es lo negativo de estar esto? Entonces, podemos 
Y es un ID. Otra cosa que nosotros nos gustaría tener en cuenta es lo que está requerido. Muy bien, ¿escuchas? ¿Se escucha mejor? Muy bien. Muy bien, entonces, cuando estamos en un desacuerdo, podemos decir, bueno, ¿por qué no hacemos esta otra cosa? Entonces, a veces sabemos nosotros que en las escuelas tratan de que todos los IPs estén ahí, que se cumplan todos, pero hay mucha demanda y como padres, nosotros no queremos a lo mejor ser intrusos, ¿verdad? A veces, pero realmente podemos decir, ¿qué tal si nosotros hacemos esto por un periodo de tiempo? ¿Qué tal si lo hacemos solamente como por un mes? Y luego mirar qué sucede. Y, y así podríamos más o menos hacer preguntas y tratar de resolver para salir con una posible solución. Y entonces eso realmente nos ayuda cuando, cuando alguien, por ejemplo, está atorado en un, en un tema y no se, puede salir, no se puede seguir adelante. Entonces realmente ayuda también cuando alguien no ha contribuido a algo y realmente a lo mejor quieren decir algo. Eso ayuda. Um, si nosotros preguntamos específicamente, ¿qué dice la patóloga de habla o, o algo así? Entonces es como que tratar de mover la conversación a la siguiente persona. También podemos uh, tener, tomar en cuenta que no vamos a lograr tener, a veces no tenemos un acuerdo total en una reunión de IP, pero podemos tener un consenso de que podemos desarrollar un plan de que todo el mundo, todo mundo que está en esa reunión puede apoyar ese plan. Y también podemos tener reuniones de IP adicionales. Entonces la pregunta podría ser que a veces estamos en una conversación, estamos hablando de muchas cosas y entonces podemos decir, bueno, pues en qué punto estamos? Tenemos un consenso sobre esto o aquello o tenemos que hablar sobre esto? Y es básicamente como monitorear el tráfico para que la reunión continúe fluyendo. Muy bien. Ahora el, el punto número cinco es saber lo que la otra persona dice. Y bueno, básicamente usted dice, pues sí, sé lo que la otra persona dice, ¿verdad? Porque estoy escuchando. Pero básicamente les quiero decir que yo misma tengo mucho problema con esto, con mi familia, porque a veces pienso que los conozco tan bien, que sé lo que dicen, pero muchas veces no estoy escuchando bien a todo lo que ellos están diciendo, porque casi como que asumo que ya sé lo que quieren decir y casi puedo casi leer sus pensamientos. Entonces es entender completamente lo que ellos quieren decir y saber cómo responderles, no asumir que entendemos a la otra persona. Entonces hacemos eso a veces con las personas que conocemos muy bien o incluso cuando tenemos interacciones limitadas con las personas, los miramos de alguna persona que no refleja. O sea, cuando miramos a las personas de una manera, no las miramos de una manera global que refleja todo lo que ellas son. Y ahora el punto número seis esté pendiente de, de palabras que lo hacen como que cierre su oído. Y un ejemplo de palabras podría ser, en cuanto a la palabra dice, esto pasa, ya no escucho. Ya sea que nos molesta tanto porque dijeron eso y no lo podemos creer que hayan dicho eso. Y realmente queremos poner atención y no distraernos por esas palabras que nos hacen que nosotros como que nos desconectamos, como que desconectamos el oído. Entonces, realmente también queremos mostrar respeto. Y hay ejemplos de palabras aquí, pero como padres, hay palabras que a lo mejor ustedes pueden escuchar en una reunión de IP que, los, que les molesta. O sea, esas palabras les podrían molestar o podría sugerir que las personas piens, uh, muestren que la, que la persona que está diciendo esas palabras mira a su estudiante como de una manera como muy, muy, como una, no, no muy buena, como que no, no lo mira muy bien. Entonces eso le molesta al, al padre. Puede ser que le moleste y el padre puede decir algo 
más o menos y decir esta cosa cuando dicen esto me molesta o, o cuando dicen esto de mi hijo como que le molesta decir que le molesta y entonces es como que a veces ya no escucha más entonces nosotros queremos escuchar para entender no para retar lo que están diciendo sino para entender y también en el proceso de la IP nosotros estamos tratando de desarrollar un plan y estamos tratando de trabajar con las personas que están identificando las áreas de preocupación, desarrollar las intervenciones, pero tampoco quiere decir que los padres vengan y digan, pues quiero estas cosas para mi hijo o algo así, porque a lo mejor esa es una palabra que hace que los educadores ya, ya no escuchen más. O a lo mejor puede ser también algo que ellos no ofrezcan, pero hay otra alternativa que lleva al, a la misma, al, a la misma, o sea, al mismo fin, otra manera de llegar al mismo fin. Pero lo que queremos hacer es tener cuidado de la manera que hablamos, las palabras que usamos, porque a veces tienen consecuencias a largo plazo y cosas que son difíciles de reparar. Entonces, realmente estamos tratando de reunirnos para algo que ayude al estudiante. Y el tema 7 o el punto 7, usted trate de mirar lo que está realmente sucediendo en esta reunión. A veces hacen una, ponen un ejemplo, por ejemplo, cuando hacen un iceberg, que nomás se mira la puntita del hielo arriba, pero hay muchas cosas por debajo, ¿verdad? Entonces es un ejemplo que se usa. Y realmente queremos pensar qué está pasando y por qué está pasando eso y mirar qué es lo que realmente está sucediendo. No nada más en la superficie, sino en su totalidad. Y también entonces nosotros mirar uh, o participar en capacitaciones de IP y mirar los intereses que tienen que ver con la posición. Cuando hablamos de posición, la pregunta que se hace es el por el qué, el qué. Y lo, el interés es el por qué, por qué quieren eso. Entonces, el ejemplo sería mi estudiante necesita una terapeuta de habla dedicada para eso. O necesitan tener una terapeuta de habla dedicada en el salón de clase para que establezca relaciones interpersonales. Entonces, básicamente, ¿el qué? ¿Qué necesitan? O sea, necesitan una terapeuta. ¿Y para qué la necesitan? Para establecer relaciones interpersonales en el salón de clase. Entonces, cuando se muestra el interés, hay más posibilidades para una solución. Pero cuando usted solamente pone la posición, la posición de lo, lo que usted quiere, entonces a lo mejor empieza un argumento sobre eso. Entonces, piense usted de cuáles son los sentimientos verdadero, verdaderos atrás de cada palabra. Porque nosotros tenemos diferentes maneras en que nos proyectamos, nuestra cultura, la manera que decimos las cosas, a lo mejor quiere decir algo para mí y otra persona se ofende con eso o no tiene idea de lo que estoy, de lo que estoy hablando, pero realmente solamente queremos dejar algunas de nuestras, de nuestras preconcepciones de lo que nosotros preconcebimos y realmente ir con la mente abierta. Entonces hay maneras en que a veces hay cosas que se están presentando que realmente no son de preocupación. Entonces básicamente es poner atención y mirar que si por ejemplo alguien quiere decir algo pero no lo quisieran decir algo pero no lo están diciendo. Ahora, el punto número 8 es ser paciente, no interrumpir al orador. Y esto es otro. Nosotros tenemos tantas cosas que están sucediendo en la reunión de la IP y cosas que nos pueden distraer, pero a veces, por ejemplo, mire, decimos, queremos hacer esto y en esta cantidad de tiempo. Y entonces, muchas veces en el IP no hay suficiente espacio para tener el la reunión, en el momento que la quiere tener, en el lugar que lo quiere tener, en el tiempo. Entonces parece como que estamos muy apurados y entonces a lo mejor salen malentendidos y las personas no se sienten cómodas en la reunión. Entonces tenga paciencia, no interrumpa a la persona que esté hablando. Básicamente practique una pausa y Mary Ann Flurry es una especialista en CDE que dirige este proyecto y ella dice eso. Entonces usted tiene ese momento antes de responder antes de juzgar lo que sea, usted tome ese momento como para pausar antes de reaccionar. Y eso realmente ayuda. Ayuda para tomar ese momento y luego a lo mejor dar una respuesta diferente, ¿verdad? Entonces, a veces también quiero decir, yo personalmente no soy muy buena para hacer esto con mi familia. 
y a veces digo algo que deseo no haberlo dicho y digo, ay, si me hubiera esperado un ratito, si hubiera tomado una pausa. Entonces, tome un momento y pause antes de hablar y eso hace mucha diferencia. Ahora, el punto número nueve, controle su temperamento. O sea, no solamente controlar su temperamento, sino también manejar sus emociones. Ese es un proceso del IP, porque a veces este proceso de, tiene mucho sentimiento, mucha emoción. Entonces, a veces lo hace que sea muy difícil, porque hay muchas otras cosas que están sucediendo que hace que las cosas sean difíciles en la escuela. Entonces, nosotros reconocemos que el proceso de IP es algo que tiene mucha emoción, mucho sentimiento y que puede ser difícil para las personas y puede ser difícil para las escuelas también. Pero todos, ya, todos somos humanos, todos tenemos esos momentos en que a veces tenemos más sentimiento que, que otros o más, sentiment, más sentimentalismo de que el quisiéramos tener. Pero entonces tenemos que ser comprensivos cuando le suceda a las otras personas y a la vez también manejar nuestras propias emociones. Porque a veces nuestras emociones podrían interferir con, o sea, interferirían con los resultados más efectivos que quisiéramos para nuestros, estu nuestros estudiantes. Se habla, por ejemplo, de un termómetro. Cuando usted piensa en un termómetro, por ejemplo, pone el termómetro y dice, va subiendo el termómetro, va al 7, algo así. Ya cuando llega más para allá, es como que ya ni está pensando. Y entonces, ese es un momento cuando usted debería reconocer y decir, ups, ya estoy muy allá, muy alto en ese termómetro. Necesito calmarme, necesito bajar, el, eh, necesito bajar qué tan alto voy en el termómetro, termómetro para que a usted no se ponga la defensiva y poder pensar en lo que realmente quiere hacer. Y porque a veces cuando las personas demuestran mucho sentimiento, mucha emoción, a veces las otras personas no escuchan lo que, lo que está diciendo por causa de los sentimientos o la emoción que le está poniendo en ese momento. Entonces es importante saber manejar nuestras emociones. Y otra vez, no tiene que estar de acuerdo con todo para ser una persona que sepa escuchar atentamente. Entonces esa es otra técnica. Cuando usted esté escuchando activamente puede hacer preguntas para aclarar y la persona que está facilitando es neutral, es parcial, pero puede de alguna manera apoyar sin sugerir ningún tipo de mérito o falta de mérito a los, a los demás. Y ahora el, la, la idea número 10 que usted puede usar en cualquier momento es sentir empatía por la persona que está hablando. Otra vez nosotros venimos de diferentes trasfondos, y también nosotros tenemos muchos problemas diferentes a los que, que estamos enfrentando, diferentes recursos. Entonces, nosotros llamamos esto programa de educación individualizado. Pero ahora cuando nosotros tenemos nuestro rol, que está más específico ahora para, para nuestro rol, a lo mejor no va a ser tan individualizado como quisiéramos que fuera, porque nosotros ya como que ya tenemos roles más establecidos. Pero... Es importante que nosotros intentemos de entender a los demás lo mejor que podamos o también reconocer que tanto no entendemos de lo que está sucediendo. Entonces, básicamente es como ser una persona que escucha con generosidad. Eso va a hacer que las cosas salgan mejor. Ahora, para otra vez volver a hablar de estos 10 puntos de entender mejor, queremos entender para nosotros de una manera activa a valorar a cada participante, poner atención a los, a los la, la, la comunicación no verbal, hacer preguntas que aclaren las cosas. Esas son preguntas abiertas. O sea, son preguntas abiertas que dirigen, dirigen el tráfico y resuelven problemas. Saber lo que la otra persona está diciendo. Este, usted pendiente de palabras que pueden hacerle que deje de, de escuchar. Y también en esto es entender la terminología de educación especial. Porque a veces como padres puede ser que escuchemos a las personas hablar, hablando de muchas cosas y a lo mejor eso es lo que queremos, pero no, no es algo que la ley de educación especial lo proporciona. Entonces es importante que nosotros entendamos las palabras que, que nos hacen que no escuchemos 
que como que cierra nuestro oído y también tratemos de entender lo que las personas quieren decir por como por, por debajo del agua, como lo que no están diciendo, pero como lo que quieren decir. También manejar sus emociones y practicar la empatía. Y otra cosa que quiero enfatizar es que aquí en el Peak Parent Center, aquí nosotros tenemos consejeros de padres que están disponibles para hablar con los padres de persona a persona. Entonces, si usted tiene alguna pregunta acerca del IP o cosas así o cosas que están sucediendo y usted no está seguro, ese es un recurso que tenemos y es importante que usted tome ventaja de Y esto no es uno de, las, de los 10 uh, puntos, pero es importante concluir nuestra reunión uh, con este repaso que acabamos de dar, porque a lo mejor usted empezó la reunión pensando que todo el mundo estaba en un mismo sentir, pero al último cuando se van, como que todo el mundo tiene una idea diferente de lo que decidieron en la reunión. Entonces es muy importante volver a hablar y dar como un, un repaso de lo que se habló y quién va a hacer las cosas. Yo he ido a reuniones donde a veces yo pienso que una persona va a hacer una cosa y ellos piensan, yo pienso que ellos lo van a hacer y ellos piensan que yo lo voy a hacer. Entonces, por eso es importante tomar unos minutos nada más para volver como a comunicarse y, y, y dar un repaso de todo. Y así evitamos ese conflicto que, que, que surge al tratar de implementarlo. También en las reuniones, muchas veces las personas cuando están trabajando en el IP lo tienen en la pantalla durante la reunión. En ese momento, usted también pida que, puede, que si usted puede pasar el IP después de la reunión, porque para mí, por ejemplo, yo soy una mamá que me gusta procesar, porque a veces me da tiempo para repasar el IP durante eh, el momento que estamos con el equipo, pero si me dan más tiempo donde yo pudiera repasarlo y verlo, eso me ayuda. Entonces también cuando usted pida algo en la reunión del IP, si usted pidió algo y el equipo dijo que no, hay una sección uh, donde se donde se incluye esto, una sec sección que se escribe previamente. ¿Qué significa usar un facilitador en la reunión? Como mencioné, los facilitadores son imparciales. Eso quiere decir que no representan a nadie en el equipo. Están ahí para promover comunicación efectiva y la participación de todos. Ellos no están ahí porque son expertos en el contenido porque tengan algún interés en el contenido de la IP, ellos realmente están ahí solamente para ayudar al equipo a trabajar juntos y asegurarse de que las voces de todos sean escuchadas y que participen de una manera activa. Entonces, en Colorado están disponibles a, para las reuniones de IP o cualquier otra reunión de educación especial. No tiene que ser específicamente una reunión que, que es requerida para una IP. Más bien, si el equipo quiere reunirse para hablar de un, de un tema que ha sido difícil resolver, entonces ahí es donde ustedes podrían pedir un facilitador. Es un proceso voluntario, pero se debe, pero todos deben de estar de acuerdo. O sea, la familia y el distrito tienen que estar de acuerdo. Y también es gratis. Y también nosotros nos damos cuenta que los facilitadores pueden hacer que las reuniones de IP sean más efectivas. Que han estado en Colorado desde el 2017 y es un proceso que ha estado creciendo a través del país. Pero las personas um, no saben exactamente lo que significa, lo que es esto. Y entonces están tratando de buscar a un abogado de familia o de educación y piensan que esto es un facilitador. Pero no un abogado realmente mira el contenido de la reunión, pero un facilitador realmente está solamente para que la reunión vaya más suave que fluya mejor. Y entonces realmente uh, ellos solamente se enfocan en el fluya. Requesting a facilitator, you can go to the Colorado Department of Education website. Um, there is a, a an ADR page on the website. I usually find it by just searching CDE ADR and it always comes up for me. But the link. Solamente lo recibo, pero el en la liga es. Escucha aquí es. Estoy tratando de poner esto en la conversación. And there's a and there's a a red button. Y también hay un un botón rojo para llenar la forma 
y también pueden contactar a los padres en, la escuela, en el distrito de la escuela y ustedes pueden para subrayar todas las metas y para mejorar las uh, relaciones y la colaboración como una cortesía es, es saber si usted quiere tratar este, este proceso. No tiene que estar de acuerdo, pero si van a recibir una notificación de que la uh, forma ha sido su uh, uh, dada, entonces usted puede checar usted qué trata ¿Qué le parece si puedo ser uno de estos solicitadores de la ciudad? Y también eh, eso puede ser por los padres o por el distrito de la escuela. Yo no tengo los números, pero pueden ser um, muy cercanos. Los facilitados pueden um, um, estar accesibles y hacer una agenda. Y sorpresamente hay entrenamientos y la gente casi no usa las agendas para las juntas de IEP, pero las agendas puede uh, utilizar esto más, más rápido um, por, para ver qué, qué es lo que va a venir en, en la junta. Uh, las cosas visuales uh, es algo que puede ser y, las secciones se ven continuamente en un, en un IP. Eso puede ser muy mucha ayuda y hay una la combinación de las modificaciones y el desarrollo y lo visual. Podemos decir a ah, eso vamos a llegar a esto más adelante. Alguna persona puede tener una pregunta que más después podemos a, a responderla y poder llegar a eso. Adicionalmente, adicionales uh, fuentes son en el CD, el uh, website, el centro de PIC. Ahorita tiene uh, webinars que se están ya um, grabados y, y también estamos en el proceso de, de desarrollar más, nuestros recursos. Estamos de tener más resoluciones. Eh, fuentes específicas en nuestra en nuestra um, website. También tenemos muy buenas fuentes de videos y también unos cursos que ustedes puede um, usarlos a su propia velocidad. Los facilitadores. Las facilitadoras ofrecen horas en los jueves y usted ¿verdad? Y se tiene la oportunidad de para la gente que está usando solicitadores eh, de gente que los están um, dando servicios eh, aquí y usar la práctica para para facilitadores eh, de los facilitadores es CED es, es eh, especialista de las resoluciones y y esta es mi información de contacto. Aquí estoy. En el... También tenemos los. Uh, los uh, consejos para los padres. Y aquí a donde usted necesite ir. Voy a dar una información. De los webinars y más información también. Y como una nota final, quiero dar una, uh, decir que la, el registro está abierto para educación exclusiva. Tenemos una conferencia este cada año y, y es también virtual en Internet y también va a ser en febrero, en, mi, el, en febrero del 2022 y tenemos más proyectos y vamos a tener y vamos a hablar, vamos a tener gente que van a estar hablando de sus experiencias con nosotros y con eso. Y esto termina la presentación. Si tiene alguna pregunta, voy a pasar a apagar aquí la es, uh, screen. Yo no veo preguntas que se hayan. Uh, veo que se vean en el chat, pero. Pero voy a mandar un correo con las evaluaciones de las de los 
um, resources que vimos hoy. Pero usen por favor los, uh, los uh, advisors de nuestros padres. Muchas gracias por venir y disfrutar de nuestro webinar. Un momento, por favor. Pero los que puedan ir, la junta ya se terminó.